প্রথম কিছু কোশ্চেন আছে আমাদের ভাইটাল ফোর্সের উপরে ভাইটাল ফোর্স হচ্ছে একটা শক্তি এই শক্তিটা চোখে দেখা যায় না একে কানে শোনা যায় না এর কোনো রং নেই কোনো গন্ধ নেই কোনো বর্ণ নেই শুধু এর কার্যে আমরা অনুভব করতে পারি যেমন খোলা মাঠে গেলে যখন বাতাস বয় আমরা দেখতে পাই ধান গাছগুলো এরকম ঢেউ খেলে যায় বড় বড় ধান গাছের উপর দিয়ে বাতাস গেলে ঢেউ খেলে যায় আমরা বুঝতে পারি বাতাস গেল কিন্তু ওই বাতাসকে দেখতে পারি না ওই বাতাসের কোনো শব্দ কান দিয়ে বিশেষ শুনতে পারি না আমরা যেই শব্দ পাই বাতাসের কারণে সেটা হলো বাতাসের সাথে অন্য জিনিসের ঘর্ষণের শব্দ কিন্তু বাতাস যে চলে গেল বয়ে গেল এটা আমরা অনুভব করতে পারি তো আমাদের ভাইটাল ফোর্সটা হচ্ছে সেই জিনিস আত্মা এবং ভাইটাল ফোর্স দুটা অনেক কাছের জিনিস আত্মা এবং ভাইটাল ফোর্স দুটা অনেক কাছের জিনিস ভাইটাল মানব দেহে প্রথম যখন জাইগট তৈরি হয় স্পাম এবং ওভাম মিলে তৈরি হয় জাইগট এই জাইগট যখন তৈরি হয়ে যায় এই জায়গটে প্রথম আসে ভাইটাল ফোর্স প্রথম আসে ভাইটাল ফোর্স এরপরে আসে আত্মা তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে ভাইটাল ফোর্স আর সোল হচ্ছে সেকেন্ড জি স্যার হতে পারে স্যার আমারও ভুল হতে পারে স্যার জি স্যার বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন মানব দেহে যখন জায়গর তৈরি হয় ছয় থেকে সাত দিনের মধ্যে অর্থাৎ সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের শব্দ হয় ওখানে এই শব্দের পরে জায়গরটা পাংস করা শুরু করে এবং চেঞ্জ হয় তার মধ্যে একটা চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে প্রথম তৈরি হয় মেরুদণ্ড স্পাইনাল কর্ড এটা আস্তে আস্তে এর ভিতরে তখন তৈরি হয় আমাদের হার্ট কোরআন হাদিস বিশ্লেষণ করলে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় চল্লিশ দিনের মাথায় কেউ বলেন চার মাসের মাথায় আত্মা চলে আসে যেটা বলছিলাম চল্লিশ দিনের মধ্যে মানব দেহে প্রথম আত্মা আসে কারণ প্রথম তৈরি হয় জায়গড় জায়গড় থেকে তৈরি হয় মেরুদণ্ড মেরুদণ্ড পরে হার্ট এই হাটের মধ্যে আত্মাটা আসে আসার পরে হার্ট বিট শুরু হয়ে যায় আসসালাম আলাইকুম বসেন একটু স্যারকে বসতে দিলে ভালো হয় চেয়ার আছে আচ্ছা প্রথম তৈরি হয় জাইগট জাইগটের পরে মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডের পরে হার্ট আর এই হাটের মধ্যে আত্মা আসে এরপরে হাটে হার্ট বিট শুরু হয়ে যায় এরপরে কিন্তু আমরা যদি হার্ট বিট শুনতে চাই হার্ট বিট শুনতে পাওয়া যায় তো প্রথম আসে একটা শব্দ ওই শব্দটাই হচ্ছে ভাইটাল ফোর্স মানবদেহে সর্বপ্রথম তো আসে ভাইটাল ফোর্স এরপরে আসে যাই ইয়া সোল এবং মানব দেহে মানব দেহ থেকে যখন এই সোল চলে যায় এই আত্মা চলে যায় সে মারা যায় কিন্তু তার দেহের মধ্যে অনেক ফাংশন চালু থাকে অর্থাৎ তার মধ্যে ভাইটাল ফোর্স তখনও থাকে আস্তে 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 এই ভাইটাল ফোর্সটা নির্জীব হয়ে যায় এই কারণে পরীক্ষা করে দেখা গেছে মানুষ মারা যাওয়ার পরেও তার অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সচল থাকে অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি ঘটে আস্তে 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 তার সেলগুলো সব নষ্ট হয়ে যায় তো ভাইটাল ফোর্স ফার্স্ট দেন সোল তাহলে ভাইটাল ভাইটাল ফোর্স হচ্ছে যদি আমরা বলি ভাইটাল ফোর্স কি তো ভাইটাল ফোর্স হচ্ছে একটা শক্তি যে শক্তিকে চোখে দেখা যায় না ওর শব্দ কান দিয়ে শোনা যায় না ওর কোনো রং বন্ধ রং বর্ণ গন্ধ নেই এর শুধু শক্তি আছে এই শক্তিটাকে আমরা অনুভব করতে পারি তার কাজের মাধ্যমে দিস ইজ ভাইটাল ফোর্স এই ভাইটাল ফোর্স যার যেমন ওই মানুষটাও তেমন এখন এই ভাইটাল ফোর্স তৈরি হয় কি দিয়ে এখানে ছিল কালকে হ্যাঁ ওখানে আছে নেই এখানেই ছিল কালকে ফোর্স প্রথমে আমাদের দেহে শরীরে আসে এরপর এই ভাইটাল ফোর্সটা আমাদের শরীর থেকে যায় যখন তখন আত্মার আগে আসে আত্মার পরে যায় সৌল সৌলের আগে আসে এই ভাইটাল ফোর্সকে কেউ বলে ভাইটাল ফোর্স কেউ বলে ভাইটাল পাওয়ার কেউ বলে 
ভাইটাল এনার্জি তিনটা টার্মেই সেম এখন এই ভাইটাল ফোর্স তৈরি হয় কি দিয়ে আমরা জানি মানব দেহ যখন তৈরি হয় প্রথমে স্পাম এবং ওভাম দুটা জিনিস স্পাম এবং ওভাম দুটা জিনিস একত্রিত হয়ে তৈরি হয় একটা জায়গট এই যে স্পাম এবং ওভাম এই স্পাম এবং ওভাম কি এটা কি দিয়ে তৈরি এইটা তৈরি হয় ক্রোমোজম দিয়ে এইখানে ক্রোমোজম থাকে তেইশ জোড়া এইখানে ক্রোমোজম থাকে তেইশ জোড়া এই তেইশ জোড়া ক্রোমোজম কেউ বলে ক্রোমোজম কেউ বলে ক্রোমোসম বানানে এস ইংলিশের এখানে এস আছে মায়ের কাছ থেকে তেইশ জোড়া ক্রোমোজম পেয়ে বাবার কাছ থেকে তেইশ জোড়া জোড়া ক্রোমোজম পেয়ে একটা জায়গর তৈরি হয় এই ক্রোমোজমের ভিতরে কি আছে এই ক্রোমোজমের ভিতরে আছে ডিএনএ এই ডিএনএ কি জিনিস এটা হচ্ছে কমপ্লিট কোড অফ লাইফ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ সিসিএল মানব জীবনে একজন মানুষের জীবনে কত বছর বয়সে তার দাঁড়িয়ে উঠবে কত বছর বয়সে সে যৌবন প্রাপ্ত হবে কত বছর বয়সে তার শরীরে ক্যান্সার দেখা দিবে সে ঠান্ডা প্রবণ হবে না গরম প্রবণ হবে জেদি হবে না রাগি হবে ঠান্ডা স্বভাব হবে না গরম স্বভাব হবে পরোপকারী হবে না স্বার্থপর হবে দুনিয়ার মধ্যে সে টেরোরিস্ট হবে না বড় একজন ভালো মানুষ হবে ধার্মিক লোক হবে না নাস্তিক হবে এইটা নির্ভর করে এই ডিএনএর উপরে এই ডিএনএর মধ্যে সমস্ত কোডগুলো দেয়া আছে যদি কোনো দিন এটা আবিষ্কার হয়ে যায় বলা যাবে এই বাবার সন্তান যেটা আসবে সে টেরোরিস্ট হবে এই বাবার সন্তান যখন আসবে এই বাবার সন্তানের বয়স যখন আঠাশ বছর হবে তার মধ্যে বোন ক্যান্সার দেখা দেবে এই বাবার সন্তান যখন পঁয়তাল্লিশ বছর হবে তার মধ্যে ডায়াবেটিস আসবে এবং ডিএনএর যদি সম্পূর্ণ কোডগুলোকে আবিষ্কার করা যায় বলা যাবে যে কত দিন কত মিনিট কত ঘন্টা পর এই 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 ব্যক্তিটা মারা যাবে তাহলে ডিএনএ থেকে তৈরি হয় ক্রোমোজম ক্রোমোজম থেকে তৈরি হয় স্পাম এবং ওভাম এই ওস্পা স্পাম আর ওভামের জায়গত মিলিত রূপ হচ্ছে জায়গট বাংলা বানান কেমন হয় জায়গট না ঠিক আছে নাসির কই ঠিক আছে বাবা হ্যাঁ জায়গট এই যে জায়গট তৈরি হলো এইখান থেকে জীবনের চলা জীবনের চলা শুরু আমাদের যুদ্ধ শুরু তাহলে এখানে কি কি আছে ডিএনএ ডিএনএর সাথে ডিএনএ মিলে অসংখ্য ডিএনএ মিলে তৈরি হলো ক্রোমোজম ক্রোমোজম থেকে স্পাম এবং ওভাম তেইশ জোড়া পেল মায়ের কাছ থেকে ক্রোমোজম বাবার কাছ থেকে তেইশ জোড়া হবে ছিচল্লিশ জোড়া কিন্তু ব্যক্তি শরীরে থাকে পঁয়তাল্লিশ জোড়া আর এক জোড়া হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজম এই সারকে একটু বসে দিলে ভালো হয় তো যে কথা বলছিলাম আমা আমি যদি না জানি আসলে মানুষটা কি তাহলে এই মানুষের চিকিৎসা করতে পারবো না এই জন্য মানুষ জানার আগে জানতে হবে ভাইটাল ফোর্স ভাইটাল ফোর্স জানতে হলে জানতে হবে ভাইটাল ফোর্সটা কি আর ভাইটাল ফোর্স কি এটা জানতে হলে আমাকে জানতে হবে এই ডিএনএ থেকে ডিএনএ থেকে ক্রোমোজম ক্রোমোজম থেকে স্পাম এবং ওভাম স্পাম এবং ওভামের মিলিত হচ্ছে জায়গর এর পরের কথা মুছে দিও বাবা এর পরের কথায় আসছি এই যে জায়গট এই জায়গটে আসলে কি আছে এই জায়গটে যে ক্রোমোজম গুলো পেয়েছে এই জায়গটটা এই সমস্ত ক্রোমোজমের বৈশিষ্ট্য এখানে আছে যেমন আমি একজন ব্যক্তি আমার মধ্যে যে ক্রোমোজমগুলো আছে তার মধ্যে আমি যে মানুষটা আমার মধ্যে স্বার্থপরতা আছে তো এই 
ক্রোমোজোমের মাধ্যমে ডিএনএ এর মাধ্যমে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম থেকে জাইগোটে আমার বাচ্চার কাছে এই স্বার্থপরতা চলে গিয়েছে আমার মধ্যে ছিল ভালো মানুষীপনা আমার বাচ্চার মধ্যে এটা চলে গেছে আমার মধ্যে ছিল ডায়াবেটিসের জীবাণু আমার জীবাণু ম্যাটেরিয়াল ডায়াবেটিসের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল সেটা আমার জাইগোটে চলে গিয়েছে আমার বিবির কাছে ছিল ক্যান্সারের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল সেটা এখানে চলে এসেছে আমার বিবির কাছে ছিল র্যাবিজ ভাইরাসের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল সেটা এখানে চলে এসেছে আমার টিউবারকুলার ডায়াথিসিস ছিল টিউবারকুলার কুলোসিস ছিল ব্যাসিলাস ছিল সব এই জায়গোটে চলে এসেছে এখন এই জায়গোটে এই জায়গোটাই হচ্ছে আস্তে আস্তে একজন মানুষ এই জায়গোটাই একজন মানুষ এই মানুষের মধ্যে সেই সকল বৈশিষ্ট্য আছে সেই সকল রোগ আছে যা তার বাবা মার কাছে ছিল বাবা মার কাছে কি ছিল সে যেটা তার পূর্বপুরুষের কাছে বেঁচে দাদা দাদির কাছে নানা নানির কাছে ছিল নানা নানির কাছে কি ছিল যেটা তার পূর্ব নানান নানা দাদার দাদার কাছে ছিল তাহলে আমাদের হ্যানিম্যান স্যার বলেছেন শত সহস্র প্রজন্ম ধরে আমরা সোরা নামক রোগ বিষকে বহন করে চলছি মায়াজম হচ্ছে বিষ মায়াজম হচ্ছে বিষ দোষ মায়াজম হচ্ছে একটা বিষ যেই বিষ ভালো হতে পারে খারাপও হতে হতে পারে এটা কখনোই দোষ না এটা একটা বিষ সাপের বিষ আছে সাপের বিষ আমি একজনের শরীরে প্রয়োগ করে তাকে মেরে ফেলতে পারি আবার এই সাপের বিষকে একজনের শরীরে প্রয়োগ করে অসুস্থ ব্যক্তিকে আমি সুস্থ করতে পারি আমি এই বিষটাকে কোথায় প্রয়োগ করব এটা ডিপেন্ড করবে সম্পূর্ণ আমার উপরে তো আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে যখন সৃষ্টি করেছেন এখানে যা যা দিয়েছেন আমি যা যা বংশ পরম্পরায় বহন করে এসেছি সেটাই আমার মাঝে আছে এখন এই জায়গোটে যা আছে সে শত সহস্র প্রজন্মের কাছ থেকে বহন করে নিয়ে এসেছে তাহলে আমার বাসায় যে আমি গাছটা লাগাই হাড়িভাঙ্গা আমের গাছ হাড়িভাঙ্গা আমের গাছে কি ফজলিয়াম হয় তারপরে এই হাড়ি হাড়িভাঙ্গা আমের গাছ এইখান থেকে যত্ন করে সেই পালিচড়া থেকে যত্ন করে নিয়ে রংপুরে পালিচড়ায় সবচেয়ে ভালো হাড়িভাঙ্গা হয় পদগঞ্জ পদগঞ্জ পালিচড়া একই বেল্টে আচ্ছা আচ্ছা পদগঞ্জ ঠিক আছে আমার কম বেশি হতে পারে আমি খুব ভালো মানের একটা হাড়িভাঙ্গা আমের চারা ওখানকার প্রোডাকশন খুব নাম করা দামি চারা নিয়ে গেলাম আমার বাসা চট্টগ্রামে আমি ওখানে গিয়ে এই চারাটা লাগালাম এই হাড়িভাঙ্গার মতো কি ওইখানে এই হাড়িভাঙ্গা হবে তাহলে কেন হবে না কারণ এইখানকার আলো মাটি পানি বাতাস আবহাওয়া আর এখানকার জেনেটিক যে কোড ডিএনএ এক রকম যদিও ডিএনএ নিয়ে গিয়ে ওখানে সেট দিয়েছি কিন্তু ওখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি আরেক রকম এই হাড়িভাঙ্গা বীজটা সেম হলেও উন্নত মাতের মানের চারা হলেও এটা চট্টগ্রামে গিয়ে এই রংপুরের হাড়িভাঙ্গার মতো প্রোডাকশান দেবে না কারণ কি কারণ সে ওখানে আরেকটা জিনিস পেয়েছে আমি মানুষটা বাবা এক ধরনের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল নিয়ে এসেছে মা আরেক ধরনের নিয়েছে নিয়ে এসেছে দুটা মিলে তৃতীয় আরেকটা জিনিস তৈরি হলো এখানে না হাড়িভাঙ্গা না ফজলি মাঝখানে আরেকটা আমরা অনেক সময় বলি থার্ড জেন্ডার সেটাই বলছি না কিন্তু তৃতীয় একটা কিছু হয়ে গেছে ক্রস আমার সন্তান আমার সন্তান হচ্ছে আমার এবং আমার ওয়াইফের সম্মিলিত ক্রস এখানে আমার সন্তানের কাছে আমার ওয়াইফের কিছু অংশ আছে আবার আমার কিছু অংশ আছে মিলে আমার সন্তান এই জন্য শেক্সপিয়ার বলেছেন তোমরা পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য বিবাহ করো কারণ কি তুমি থাকবে না তোমার প্রজন্মের মধ্যে তোমার কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে তো এখন আমাকে জানতে হবে এই যে জায়গোরটা এর তৈরি হলো কোথেকে এটা শত সহস্র প্রজন্ম ধরে যদি আমি এই এখানে যে ডিএনএ দেয়া আছে এই ডিএনএটা কমপ্লিট কোড অফ লাইফ জীবনের সব কিছু এখানে আছে এটা পেয়েছে বাবা এবং মায়ের কাছ থেকে আমি যদি বাবা মাকে জানতে না পারি তাহলে এই রোগীর চিকিৎসা করতে পারবো না যেই বংশে ডায়াবেটিস আছে 
ওই বংশের সন্তানদের এটা হয় যে বংশে ক্যান্সার আছে ওই বংশের সন্তানদের ক্যান্সার হবে এটাই এইটটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট সত্য ব্যতিক্রম কি ওই হাড়িভাঙা গাছ নিয়ে গিয়ে চট্টগ্রামে লাগালাম ব্যতিক্রম হয়ে গেল এটাই ব্যতিক্রম কিন্তু বাকি পুরোটা একই জিনিস হ্যাঁ আমার এই ভাইটাল ফোর্সকে ঠিক করতে হলে আমাকে জেনে নিতে হবে এই মানুষটা যেই ভাইটাল ফোর্সের অধীন সেই ভাইটাল ফোর্সটা যেই ডিএনএর অধীন সেই ডিএনএটা কোথেকে এসেছে বাবার কি কি সমস্যা ছিল মায়ের কি কি সমস্যা ছিল দাদা দাদির কি কি সমস্যা ছিল অর্থাৎ তার সাথে যাদের যাদের ব্লাড সম্পর্ক আছে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে বলা হয় পর্দা কাদের সাথে জায়েজ কোন লোকদের সামনে আমি মহিলার সাথে একজন পুরুষ দেখা করতে পারবে কোন পুরুষের সাথে মহিলা দেখা করতে পারবে চোদ্দ প্রকারের এই চোদ্দ প্রকারের মধ্যে সমত এগারো কি বারো প্রকার হচ্ছে ব্লাড রিলেটেড সরাসরি রক্তের সম্পর্ক যাদের সাথে রোগের ক্ষেত্রেও সেম সেম তাই যাদের সাথে সরাসরি রক্তের সম্পর্ক তাদের রোগগুলি আমার কাছে আসবে আর দু একজন অন্যভাবে আসবে যেমন আইনগত সম্পর্ক বইয়ের সাথে আমার বইয়ের কিছু রোগ আমার কাছে আসতে পারে আমার কিছু রোগ বইয়ের কাছে যেতে পারে আইনগত সম্পর্ক যখন বইয়ের সাথে হয়ে যায় বইয়ের সাথে দেখা করা আমার জন্য জায়জ আছে শাশুড়ির সাথে দেখা করা জায়জ আছে শ্বশুরের সাথে বৌমার দেখা করা জায়জ আছে ইসলামে যে পর্দা প্রথার হুকুম এইটার সাথে রোগ প্রথার যে মিল হ্যানিম্যানের যে মিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই জন্য রক্তের সম্পর্ক যাদের সাথে আছে তাদের কাছ তাদের কাছ থেকে তাদের ইতিহাস আমাকে জেনে নিতে হবে রুগী এবং রুগী লোকজনদের কাছ থেকে তাহলেই আমি এই রুগীটাকে একজন সুস্থ মানুষ বানাতে পারব এই যে আমার আহসান আহসান ভাই আছেন সাতক্ষীরা বাড়ি উনি আমাকে ফোন করে বললেন যে স্যার একজন রুগী এই অবস্থা বাড়িতে থাকে না রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ে তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন নেই ওকে বাসায় আখাই যায় আত্মীয়দের বাসায় চলে যায় কখন কোথায় যায় ব্রেন মাথা খারাপ কি খাওয়াবো আমি ওনাকে বললাম আচ্ছা আপাতত এটা দেন উনি তিন দিন পরে তিন দিন না দুদিন পরে গো দুদিন পরে আমাকে বলছে স্যার এখন তো সে বাড়িতে সুস্থ হয়ে গেছে আমরা কি পাগলের ওষুধ দিয়েছি আমরা দিয়েছি ঠিক আছে আসন ভাই এই ওষুধটা তো না অন্য কোনোটা এটাই আপনি বলেন এটার কোথায় লিখা আছে যে মাথা খারাপ হলে ভালো হবে এই পুরো মেডিসিন পরেন দেখেন মাথা খারাপ হলে ভালো হয় এটা লেখা নেই কিন্তু বাস্তব প্রমাণ একেবারে রিসেন্ট ঘটনা এটা কয়েকদিন আগে এক সপ্তাহ হয়নি একদম রিসেন্ট ঘটনা বলছি এটা তাহলে এটা দিয়ে আমরা কি করেছি আসলে এটা দিয়ে কি করেছি এটা দিয়ে আমরা ভাইটাল ফোর্সকে বিশৃঙ্খল ছিল শৃঙ্খলায় নিয়ে এসেছি আর কিচ্ছু করিনি ভাইটাল ফোর্স যখন শৃঙ্খলায় চলে আসছে ও আর রাস্তা রাস্তা ঘুরে বেড়ায়নি বাসায় থেকে গেছে যশোর থেকে আমার জিয়া ভাই ডাক্তার জিয়া নামে একজন আছে নওয়াপাড়া এবার পরিচয় হয়েছিল না ওই যে খেজুরের গুড় দেয় আমারে উনি রিং করছে এক রুগী জ্বালা যন্ত্রণায় কাউকে ঘুমোতে দিচ্ছে না এলাকার মধ্যে অনেক ঔষধ বলেছি সুস্থ হচ্ছে না আমি পরে বললাম যে ঠিক আছে যেহেতু কোনোটাতে কাজ হচ্ছে না ওনাকে হাইড্রোফোবিনাম জিরো থ্রি দেন হাইড্রোফোবিনাম জিরো থ্রি খাওয়ানোর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওই রুগী একেবারে তাজা চার মাসের মধ্যে এরকম ছিল না বাড়ির লোকজন বলছে নিশ্চয়ই আপনি কোনো জাদু পড়া জাদু পানি দিছেন মানে কেউ বিশ্বাসই করছে না এটা মেডিসিন তো হাইড্রোফোবিনামের কোথাও আছে যে জ্বালা চলে যাবে ম্যাথমেটিকে আছে এরকম তার শরীরে জ্বালা চলে গেছে কিন্তু অনেক রুগীর জ্বালা হাইড্রোফোবিনাম দিয়ে যাবে না অনেক মাথা খারাপ রুগী কারোর সিএম দিয়ে ভালো হবে না কারণ আমাদেরকে বুঝতে হবে তার ভাইটাল ফোর্সের চাহিদাটা কি এর যে চাহিদা একে সেটা দিতে হবে যেই গাছের পানি নেই তাকে পানি দিতে হবে যেই গাছের গোড়ায় সার নেই তাকে সার দিতে হবে আমার এই যে গাছ একটা মারা গেছে ওখানে আমি খালি পানিই দিই আর কিছু দিই না ও বেচারা কয়েকদিনের পানি খাবে ও মারাই গেছে গত মাসে নিয়েছিল এই সেমিনারের আগে আগে তো আমাকে খুঁজে বের করতে হবে আমার এই গাছটা কি চায় আসলে তো আমার যদি গাছে পানি দরকার হয় আমাকে পানি দিতে হবে যদি সার দরকার হয় ইউরিয়া ইউরিয়া দিতে হবে ফসফেট দরকার হলে ফসফেট দিতে হবে এখন আমার কাছে রুগী আসলো আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি সমস্যা উনি বললো আমার মাথা ব্যথা করে মাথা ব্যথা করে আচ্ছা কেমন করে মাথা ব্যথা করে আর বলবেন না ডাক্তার সাহেব মাথা ব্যথা যখন করে না আমি সব কিছু দুটা দেখি চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে আসে 
এখন আপনি চিন্তা করছেন মাথা ব্যথা করলে সব কিছু দুটা দেখে দিদর্শন দিদর্শনের ওষুধ কি ও আচ্ছা দিদর্শনের ঔষধ পেয়ে গেছি জেলসিমিয়াম আপনি দিলেন আশা করা যাবে তার মাথা ব্যথা ভালো হয়ে যাবে কিন্তু এরপরে যদি সে আপনার কাছে মাথা ব্যথা নিয়ে আসে গতবার যদি তার সিভিয়ার সিভিয়ারিটি থাকে ফিফটি পারসেন্ট এবার তার তীব্রতা বেড়ে হবে নাইনটি পারসেন্ট কারণ এটা দিয়ে শুধু তার মাথার ট্রিটমেন্ট করেছেন হোমিওপ্যাথি কোনো অঙ্গের ট্রিটমেন্ট করে না মাথা ব্যথার ট্রিটমেন্ট হোমিওপ্যাথিতে হয় না আমরা সবাই জানি কিন্তু দেওয়ার সময় ট্রিটমেন্টটা দিই আমরা মাথা ব্যথার রোগ তো মাত্র তিনটা পৃথিবীতে রোগ মাত্র তিনটা এরপরে হয়েছে চারটা ট্রু ডিজিজ ডিজিজ মাত্র ছয়টা রোগ মাত্র ছয়টা আর বাকি যত কিছু আমরা জানি এগুলো একটাও রোগ নয় সব হচ্ছে রোগের ফলাফল আমার খুব পায়খানা হচ্ছে এটা রোগ খুব পায়খানা হচ্ছে এটা রোগ এখন পায়খানার ওষুধ খেলাম পায়খানা বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু পায়খানা হচ্ছিল পেট খারাপের জন্য পেট খারাপ তো ভালো হলো না পরের দিন আবার পায়খানা শুরু হতে পারে পেট খারাপ মূল কারণ পায়খানাটা মূল কারণ না কিন্তু পেট তো আমি যা খেয়েছি প্রদীপও তা খেয়েছে আমার পেট খারাপ হলো প্রদীপের কেন হলো না তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে খাবারের দোষ নাই পেটের দোষ নাই আরও একটা কোনো জিনিস আছে যেটা দোষ যার কারণে আমার পেট খারাপ হয়েছে সেটা কি সেটাই হলো ভাইটাল ফোর্স এই ভাইটাল ফোর্সের ট্রিটমেন্ট আমাকে দিতে হবে আর আমি যতক্ষণ ভাইটাল ফোর্সের ট্রিটমেন্ট দিতে ব্যর্থ ততক্ষণ মানুষ রোগটা চলে যাবে কিন্তু সে সুস্থ হবে না প্রতিদিন আমার কাছে আসবে আমি যদি মনে করি রুগী আমার কাছে সারা জীবন থাক তাহলে ঠিক আছে দ্যাটস ওকে জেলসিমিয়াম আর আমি যদি না রুগী যে আসবে তাকে এমন ট্রিটমেন্ট দেব একটা নির্দিষ্ট সময় সে আমার কাছে আসবে না সে আসবে না কিন্তু সে লক্ষ লক্ষ রুগী পাঠিয়ে দেবে তাহলে আমাকে এসে বলল মাথা ব্যথা করে মাথা ব্যথা করলে মাথা ব্যথা চলা অবস্থায় ডিউরিং দ্য হেডেক আমি একটা জিনিস দুটো দেখি আমি জিজ্ঞাসা করব আপনার মাথা ব্যথা যে হয় কতদিন থেকে আমি একটু ফিরে আসি ব্যাক করি কতদিন থেকে বলবে এক মাস থেকে সাত দিন থেকে এই প্রথম দশ বছর আগে থেকে দেড়শো কে আচ্ছা এই মাথা ব্যথা কি আপনার ফ্যামিলিতে কারো আছে দেখবেন যে সে একটা পর্যায়ে আপনাকে বলবেই হ্যাঁ এইরকম নেই তবে আমি শুনেছি আমার দাদার প্রায় প্রায় মাথা ব্যথা হতো আপনি কিন্তু চলে যাচ্ছেন অনেক পিছনে গো ব্যাক করে আপনি রেজাল্টটা ঘেটে নিচ্ছেন যে এটা আসলে আম্রপলি গাছের বীজ হাড়িভাঙ্গার ফল না রাজলক্ষ্মীর ফল যেই গাছের ফল সেই গাছের বৈশিষ্ট্য জেনে ট্রিটমেন্ট দিন দেখবেন যে মাথা ব্যথা শেষ আমাকে প্রথম দিকে যখন আমরা আমরা স্যারের ছাত্র আমরা ট্রিটমেন্ট শিখি মাথা ব্যথার খুব ভালো ঔষধ বলেছিল আমাকে হাইড্রোফোবিনাম খুব ভালো ঔষধ মাথা ব্যথার অনেক ভালো ঔষধ এবং আমি দিয়ে দেখেছি অনেকের ভালো হয় মাথা ব্যথা ওরও হয় আমারও হয় ও খেয়েছে আমিও খেয়েছি আমাদের কিন্তু মাথা ব্যথা ভালো হয় না এরপরে মাহমুদ ভাই নামে যে খোকন ভাই আমাদের এখানে আসেন উনি হয়তো আজকে কোনো কারণে আসতে পারেননি নতুন ট্রান্সফার হয়েছে আরেক জায়গায় ওনার একটা রুগী আসলো দর্শনা থেকে আমাকে বললো আমি ওনার চেম্বারে গেলাম রুগীটা দেখলাম দেখে ঔষধ দিলাম আমি দিয়েছি কার্বোভেজ জিরো টু প্রায় সাত আট মাস হয়ে যাবে আজ পর্যন্ত ওই মেয়ে আর মাথা ব্যথা ওঠেনি তাহলে আমি কেন আমাকে শেখানো হয়েছে হাইড্রোফোবি নাম কিন্তু ভালো হলো কারণ জিরো টু দিয়ে কেন কারণ আমি রুগীর মাথা ব্যথার ঔষধ দিইনি আমি দেখেছি যে আসলে রুগীটার সমস্যাটা কি ভাইটাল ফোর্সে কি সমস্যা আমি জেনে গেছি সে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে দুটা তিনটা প্যারাসিটামল খায় মাথা ব্যথার জন্য এই দুই তিন দিন খায় আর তার এই মাথা ব্যথা সেই ছোট থেকে মেয়ে পরে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট সরি মানে এরকম ক্লাস টেনে অথবা ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পরে সেই ছোটোবেলা থেকে সেই ট্যাবলেট খায় বাবা মারাও খাওয়ায় তার বাসায় সবসময় প্যারাসিটামল এই লাস্ট সে আমাকে বলল না পা এক্সটেন্ড নামে একটা মেডিসিন আছে সেটা আমার বাসায় নিয়মিত থাকে পাতায় পাতায় কিনে নিয়ে আসি বাস আমি আর হাইড্রোফোবিনে যাইনি আমি কারো কাছে গিয়েছি ট্রোমার সৃষ্টি হয়ে গেছে সেই যে মেয়েটা ভালো আর ওনার কাছেও আসেনি আমি বলেছে স্যার কী রুগী ঔষধ দিলেন এখন তো রুগীও আচ্ছা না হয়ে গেল
রোগী তো হাতছাড়া হয়নি রোগী সুস্থ হয়ে গেছে এই জন্য আমরা ট্রিটমেন্ট দেবো ভাইটাল ফোর্সের ঠিক আছে ইনশাল্লাহ তাহলে ভাইটাল ফোর্স কি এটা তো বললাম এর বৈশিষ্ট্য কি এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ মানব দেহে কাজ করে কি কাজ করে মানব দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গুলোকে জীবিত করে না শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না তো সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গুলোকে মানুষের মনকে মানুষের ব্রেনকে এ উজ সচল রাখে হেলদি সুস্থ রাখে এই সুস্থ রাখতে গিয়ে যদি এ এ সুস্থ না থাকে একে যদি এর নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে দেয়া না হয় তখন হয় কি শরীরে যে অন্যান্য রোগ জীবাণুগুলো থাকে যেটা আমি ক্রমজম থেকে পেয়েছি জায়গর থেকে পেয়েছি তারা তখন করে কি অ্যাক্টিভ হয়ে আসে মানে এটা উল্টেটা হয় হ্যাঁ তখন এ তো আমাকে সুস্থ রাখবে কিন্তু একে দুর্বল করে দেয়া হলে একে যদি কাজ করতে ঠিক মতো দেয়া না হয় ডিসঅর্ডার্ড ভাইটাল ফোর্স ফার্স্ট আমরা বলি এটাকে প্রথমে ভাইটাল ফোর্স ডিসঅর্ডার হয়ে যায় বিশৃঙ্খল হয়ে যায় বাধাগ্রস্ত হয়ে যায় কাজ করতে পারে না যদি এটা হয়ে যায় তাহলে এই ভাইটাল ফোর্স আমার শরীরে যথাযথ কাজ করতে পারবে না তখন ডিজিজ ফোর্স এ অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে স্ট্রং হবে হয়ে আমার শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ উৎপাদন করবে যদি আমার শরীরে এ রোগ উৎপাদন করে ডিজিজ আমি কিন্তু বলেছি ছটা এটা প্রশ্ন থাকবে যে আদি রোগ মূল রোগ ট্রু ডিজিজ কতটি কেন এর সপক্ষে যুক্তি কি এই যুক্তি আসছে এখানে এই যে ডিজিজ ফোর্স ডিজিজ ট্রু ডিজিজ ছটা এই ছয়টা যখন অ্যাক্টিভ হয়ে যায় শক্তিশালী হয়ে যায় পরিবেশ থেকে বিভিন্ন এনভায়রনমেন্ট থেকে বিভিন্ন খাদ্য খাবারের মাধ্যমে বিভিন্ন ঔষধ গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে তখন একে বাধাগ্রস্ত করে ফেলে এই যে ভাইটাল ফোর্স এইটা হলো ভাইটাল ফোর্সের এরিয়া একে এসে প্রথমে সোরা ঘিরে ফেলল তারপরে সিভিল নাম ঘিরে ফেলল তারপরে সাইকোটিক ঘিরে ফেলল তারপরে ঘিরে ফেললো টিবার টিডিএস তারপরে পিআরএস তারপরে ঘিরে ফেলল পিটিএস অনেকে নতুন যারা পিটিএস বুঝবেন না পিটিএস হচ্ছে পোস্ট ট্রোমা সিনড্রম পোস্ট ট্রোমা সিনড্রম ট্রোমা মানে আঘাত এটা জানতে হবে আমাদেরকে নাহলে আমার লেকচারে অনেক কিছুই বোঝা যাবে না PTS post trauma Nasir baba spelling gulo dekhiyo post trauma syndrome o sob shob english charcha kore to ei jonno oke bolchi eta hocche trauma hocche aghat এই আঘাত কি কত প্রকার কিভাবে হতে পারে আমি এর আগে দু তিনটে ক্লাসে আলোচনা করেছি স্যারও এবার আলোচনা করেছেন লাস্ট ক্লাসে আমাদের ট্রোমা সম্পর্কে এবং সিট দিয়ে দিয়েছেন ইন্ডিয়া থেকে আমি হয়তো অনেককে দিয়েছি অনেকে নেটে দিয়ে দিয়েছি পেয়েছেন আঘাত এই আঘাতগুলো ঔষধজনিত আঘাত মানসিক আঘাত শারীরিক আঘাত তিন প্রকারের হয় শারীরিক মানসিক ঔষধ এইটা হচ্ছে পিটিএস আরেকটা হচ্ছে পিআরএস এটাও সবার জানা আছে পুরোনোদের সবারই জানা আছে নতুনদের জন্য জাস্ট লিখে দিচ্ছি না হলে আমরা সামনে এগুতে আমাদের কষ্ট হবে পোস্ট র্যাবিস সিনড্রম র্যাবিস হচ্ছে স্লাইবা ভাইরাস থেকে বিভিন্ন প্রাণীর প্রাণীর কাছ থেকে যে এই বিষ আমাদের শরীরে চলে আসে যেমন কুকুর কামড়ালে বিড়াল কামড়ালে সেই র্যাবিস ভাইরাসের জীবাণু পোস্ট মানে পরবর্তী সমস্যা পোস্ট হচ্ছে পরবর্তী কুকুর কামড় দিয়েছে ভ্যাকসিন নিয়েছি সুস্থ কিন্তু ওই বিষটা যে আমার শরীরে গিয়েছিল সে কি ভ্যাকসিনের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে বিষ তো ধ্বংস হয়নি ভ্যাকসিন দিয়ে বিষটাকে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে ভ্যাকসিন নিজেও একটা বিষ র্যাবিস নিজেও একটা বিষ দুটো বিষ এখন আমার আগে ছিল কুকুর কামড়িয়েছে একটা বিষ ভ্যাকসিন দিয়েছি হলো দুটা বিষ এই দুটা বিষকে আমাকে সরাতে হবে 
এখন আমি যখন এই জায়গটের জায়গর থেকে তৈরি মানুষটার ট্রিটমেন্ট করছি তখন আমাকে দেখতে হবে এর ভাইটাল ফোর্স যেটা আছে এই ভাইটাল ফোর্স আজ কোনো লোক তো বিশৃঙ্খল না হলে শরীরে কমপ্লিট না হলে ইয়ে করে না আমার কাছে আসে না দেখো তো পয়সা আছে নাকি এটা এটা দাও ভাঙিয়ে দাও এটা এই যে সিমু আছে দিয়ে দাও যেটা আছে তো আমার কাছে যে এসেছে সে প্যাশেন্ট আমার কাছে আমার চেম্বারে ঔষধ নেওয়ার জন্য ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য যে ব্যক্তিটা এসেছেন তিনি প্যাশেন্ট আর আমি ডাক্তারবাবু সহ পৃথিবীর প্রায় সব মানুষ সিক সিক আর প্যাশেন্টের মধ্যে এটাই পার্থক্য এটাও প্রশ্ন থাকবে সি সিক এবং প্যাশেন্টের মধ্যে পার্থক্য কি প্যাশেন্ট ওই ব্যক্তি যে রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার সামনে এসে বসে বসেছে আমার কাছ থেকে বসে দিচ্ছে দিস ইজ প্যাশেন্ট আর আমারও অনেক রোগ আছে আমি ডাক্তারের কাছে যাই না দিস ইজ সিক পিপল এটাকে বলা হয় অ্যাপারেন্টলি হেলদি পারফেক্ট হেলদি নয় পৃথিবীতে পারফেক্ট হেলদি মানুষই পাওয়া যাবে না আমরা সবাই অসুস্থ ডায়াবেটিস আমার শরীরেও আছে কমপ্লেন করছে না আমি ডায়াবেটিস টেস্ট করছি না তো এই যে র্যাবিস ভাইরাসের লোকটা যখন তাকে কুকুর কামড় দিয়েছে বিড়াল কামড় দিয়েছে ইঁদুর কামড় দিয়েছে মানুষ কামড় দিয়েছে কোনো প্রাণীতে কামড় দিয়েছে তার ভিতরে র্যাবিস ভাইরাস চলে গেছে তার হয়তো কোনো সমস্যা হয়নি ভ্যাকসিন দিয়ে ঠিক ছিল কিন্তু এর জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল চলে গেছে তার সন্তানের কাছে সন্তানেরও কিছু হয়নি চলে গেছে তার সন্তানের কাছে সেখানেও কিছু হয়নি আমার দাদার দাদার কে কুকুর কামড় দিয়েছিল ওই জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আমার কাছে এসেছে ক্রোমোজমের মাধ্যমে আজকে আমার এই বাবু আমার যে বাবুটা আসছে সে অটিস্টিক হবে এর সম্ভাবনা অনেক 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 বেশি আমার যে সন্তান সে তার ফার্টালিটি থাকবে না এটা কি বলবো হ্যাঁ বন বন্ধাত্ব আসবে তার মধ্যে এটা সম্ভাবনা অনেক বেশি এই র্যাবিস ভাইরাস মারাত্মক জিনিস মানুষের ব্রেনের মধ্যে গিয়ে ব্রেনের ভিতরে গিয়ে একেবারে গুরু মস্তিষ্কে গিয়ে স্থান তৈরি করে নেয় একে বের করা অনেক টাফ এখন আমি যে লোকটা ট্রিটমেন্ট করব ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে এই ভাইটাল ফোর্সকে কে কে কাজ করতে বাধা দিচ্ছে যারা কাজ করতে বাধা দেয় তাদেরকে আমি সরিয়ে দেব তো এই ভাইটাল ফোর্সের বৈশিষ্ট্য কি সে আমার শরীরকে আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আমার মনকে আমার মানসিকতাকে ভালো রাখবে যদি ভাইটাল ফোর্স ভালো হয় ভাইটাল ফোর্স চাঙ্গা হয়ে যায় দুনিয়াতে চোর বলতে কোনো মানুষ থাকবে না কারণ হোমিও মানে রোগ কাকে বলে হু থেকে রোগের একটা সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যে যে ব্যক্তি কোনো কারণে কষ্ট পাচ্ছে শারীরিকভাবে অথবা সামাজিকভাবে কাউকে কষ্ট দিচ্ছে সেই হলো রোগী সেটাই রোগ অর্থাৎ আমি সব দিক থেকে সুস্থ কিন্তু সমাজের লোক আমার দ্বারা নির্যারিত নির্যাতিত হচ্ছে তাহলে আমি রুগী আমি অসুস্থ সামাজিক মানসিক এবং শারীরিকভাবে একজন সুস্থ লোকই হচ্ছে সুস্থ এই ভাইটাল ফোর যখন আমার সুস্থ হবে এ আমাকে চুরি করতে দেবে না আমার মাথায় এইটা আসবেই না এই ভাইটাল ফোর যখন সুস্থ হবে এ প্রপারলি কাজ করবে তখন যদি আমাকে ঘুষ দেওয়ার জন্য মানুষ অনুরোধও করে আমি ঘুষ নেব না যদিও এমন হয় যে আমার মা হসপিটালে শুয়ে আছে তার অপারেশনের জন্য পাঁচ লাখ টাকা দরকার আর আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে ওই অবস্থায় ঘুষ দিলেও আমি ঘুষ নেব না যদি আমার ভাইটাল ফোর্সটা সো মাছ অ্যাক্টিভ হয় আজকে যত কিছু ঘটে যাচ্ছে এর মূল হচ্ছে আমাদের ভাইটাল ফোর্স অসুস্থ আর এর জন্য দায়ী আমরা হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররা আমরা মানুষের ভাইটাল ফোর্সকে অ্যাক্টিভ করতে পারি না এই জন্য ভাইটাল ফোর্স যেদিন অ্যাক্টিভ হবে এ একজন মানুষকে মানসিক সামাজিক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ রাখবে তো এই জন্য এই ভাইটাল ফোর্সের বৈশিষ্ট্য হলো সে মানুষকে সামাজিক শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভালো রাখে ভাইটাল ফোর্সের কাজ কি যেটা বৈশিষ্ট্য সেটাই কাজ ওটাই কাজ প্রশ্ন আলাদা হতে পারে উত্তর একটাই যেটাই ভাইটাল ফোর্সের বৈশিষ্ট্য সেটাই ভাইটাল ফোর্সের কাজ 
दादा के बसते दाओ प्रथम थाम कब से मुसलमान आदम आलिस्लम ऐले गंडगोल कर हाबिल और कबिल ওই সময় আমাদের ভাইটাল ফোর্স প্রথম রোগগ্রস্ত হয়ে গেছে সেই দিন থেকে পৃথিবীতে শুরু হয়ে গেছে অনাচার সেই দিন থেকে আমরা রোগগ্রস্ত পৃথিবীতে সেই দিন থেকে সোনার আগমন আর সোনার সাইকেলটা হচ্ছে ফার্স্ট সাইকেলে ভাইটাল ফোর্স খুব কাছে সে দু নাম্বার হলো আর কিছু দু নাম্বার কথা হলো এই ভাইটাল ফোর্সকে जेदिन सुस्थ करते पर दिन प्रत्येक मानुष सुस्थ यल फोर्स असुस्थतार उदाहरण कि आजकल बांगलेशे जदि को शिशु जन्मग्रहण कर तर माथाय कत ट ऋण बोझा थे कारो जाना प्रत्येक तो ऋणग्रस्त जे बाच्चा आज के जन्मग्रहण कर तर कत ऋण थे यहाँ बोल एगारो अथवा तेर साल एक परिसंख्यन थे सातशो पंचाश इस डलार एतटुकु ऋण माथाय नहीं एक बाच्चा आज के पृथ्वी आसे जे मुहूर्त जन्म है एन थे एक घंटा पर जन्म है तरह माथा लोन ट चले आस कम बस नश पंचाश कम बस होते ठीक ये लोन जेमन माथा आसूप भावे आज के जो शिशुटा जन्मग्रहण कर से असंख्य रोग नहीं पृथ्वी आसे तर प्रमाण कि से पृथ्वी एस बोले बाबा अश्व रोग नहीं बाबारा दुरबल हार कारण तरह कथा बुझते परिना जेदिन जन्म है से दिन ही से बोले से दिन बोले नानी हमें एजमा नहीं जेदी जन्म है से ही दिन ही से बोले रोग नहीं महामती हेनिमेन सर इन दिन जो समय से जन्मे समय ये ट्रिटमेंट देखा आज के मानुष आज के रोगग्रस्त हतो ना बोर्न जख तर जन्म हो तक तर समस्त रोग छो सर्वोच्च सात दिन मध्य ओई बाच्चा प्रकाश कर देर शरि की रोग आ भविष्य की की रोग है डाक्टर बाबूरा बुझीना तक ट्रिटमेंट दीते माँ इसे बल डाक्तुबू हमारे बाच्चार बस दस दिन पायखाना कर तीन दिन हमें पायखाना ओषुद दिए दिल बेड़ा आलोमिना की दिए दिल पायखाना हो गल কিন্তু ওই বাচ্চা কেন পায়খানা করলো না যদি ডাক্তারবাবু এইটা বুঝতো ওই বাচ্চাকে এমন একটা ঔষধ দিত যে এই বাচ্চার ভবিষ্যৎ আর কোনো দিন পাইলস হইতো না কোষ্ঠকাঠিন্য হতো না পায়খানার রাস্তায় ক্যান্সার হতো না রেকটাম রেকটামে ক্যান্সার কার্সিনোসিন অন দ্য ফে সারফেস অফ রেকটাম হতো না এই আমার রুগী আছে ও কেস্টিংই করেছিল ইন্ডিয়া থেকে ফেরত এসেছে হতো না সে জন্মের দিনই বলে দিয়েছে আমি তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছি এ সেই একটা প্রশ্ন করেছি সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি प्रश्न ओ रुगीटाई आज के पैंतालिस बस बस पायखाना रास्ते कैंसार हो गए तो जन्मे दिन जानते हैं जन्मे दिन जेमन एतगुल डलार ऋण नहीं आस जन्मे समय यम लक्ष लक्ष रोग नहीं ट्रु डिजिज मात्र छयटा छयटा डिजिजर मध्य सर्वोच्च पाँचा छयटा रोग नहीं पृथ्वी आस छयटार मध्य ही क्यों एक दोटा नहीं आसी ना तो जन्म ही हो रोग नहीं আর এই রোগের যদি যথাযথ চিকিৎসা যথাযথ সময়ে হয় তাহলে আর সেটা হওয়া সম্ভব একমাত্র রিয়াল হোমিওপ্যাথিতে এই জন্য আমাদের এই পদ্ধতির নাম দেয়া হয়েছে
गो बैक प्रोसीड्यूर ऑफ रियल होम्योपैथिक थेरापिटिक सिस्टम गो बैक प्रोसीड्यूर ऑफ रियल होम्योपैथिक थेरापिटिक सिस्टम गो बैक पीछे जाओ और पीछे जाओ जत तो दूर सम्भव गए संग्रह करो ओ रुगर <coughs> जीवन कहनी जी टोकई बाच्चा आज के षाट बसर बयस टोकई छो टोकई थे षाट बसर बयस षाट बसर बस एक पान दोकान मालिक तर दो तीनटे बाच्चा आसे तर कि चिकित्सा है ना वो टोकई बाच्चा निजे बाबार नाम जाने ना मायर नाम जाने ना दादार नाम जाने ना दादी नाम जाने ना रास्त बड़े तर कि चिकित्सा है ना तर चिकित्सा है से पद्धति आई हमें जो काजगुलो करब से हलो भाइटाल फोर्स के ट्रिटमेंट देव और भाइटाल फोर्स के ट्रिटमेंट दीते हम भाइटाल फोर्स सम्पर्क अनेक भलो जानते हैं भाइटाल फोर्स ट्रिटमेंट दीते गयटा ट्रु डिजिज सम्पर्के जानते हैं छा ट्रु डिजिज सोरा सीभिलिटिक सैकोटिक मैं सोरा सीभिलिस सैकोसिस टीवरकुलर डायथिस पीटीएस पीआरएस छा रोग सम्पर्क जो भलो जानते भलो ट्रिटमेंट करतेबार चेम्बारे रुगी एस एके बारे मुमूर्ष अवस्था चेम्बारे रुगी नहीं एस तीन चार जन मिले धरे शर कि नहीं शुद्ध बोझा जा लोकटा बेचे आई लोकटार हमें ट्रिटमेंट दीते लोकटारों हमें ट्रिटमेंट दीते जो भाइटाल फोर्स सम्पर्के भलो भाई जानते परि जानते हैं आगे हमें भाइटाल फोर्स तरह अन्न किस ठीक है इनशाला तो आज के डर ललित चंद्र ना ललित चंद्र राय ओनार एक केस ट्रेकिंग करब उन्नी अनेक कष्ट वनार्मार माप चे कमा माफ कर देवें अनेक कष्ट सकाले से ही तस्ता थे इसे केस ट्रेकिंग करब तो अपना जो अनुमति दें ये अंशा पर आलोचना करतेब कमा के सामने रेखे केस ट्रेकिंग क्यों करते हैं